queremos es que cada usuario que esté en este centro sepa resolver sus problemas. Para nosotros es muy importante que la gente pues trabaje en los talleres, que sepan manipular el, el metraquilato, que sepan que adquieran hábitos, que adquieran destrezas, que sepan eh, o que aprendan un oficio. Pero más importante para nosotros es que sepan ser independientes, que tengan autonomía personal. Yo creo que ha sido un compromiso importantísimo de este centro con la sociedad de la comarca de La Mancha. Y eso, bueno, pues le debemos mucho a don Rogelio Sánchez Ruiz, pero también le debemos al compromiso de los trabajadores, al compromiso de los padres, al compromiso de la Junta de Comunidades y al compromiso del Ayuntamiento. Que tengo que decir que siempre trabajan unidos, cohesionados y nunca hay dudas en lo que hay que hacer en materia de discapacidad. Hoy en día este centro ha conseguido dos cosas. El primero, que las personas que aquí están, que las personas que aquí están, sepan manejarse por sí mismos. Y en segundo lugar, que Campo de Cristana, la comarca de Campo de Cristana, no solamente acepte, sino que sea partícipe y entienda y comprenda la problemática que tienen las personas con discapacidad intelectual. Yo creo que ha sido un compromiso importantísimo de este centro con la sociedad de la comarca de La Mancha. Y eso, bueno, pues le debemos mucho a don Rogelio Sánchez Ruiz, pero también le debemos al compromiso de los trabajadores, al compromiso de los padres, al compromiso de la Junta de Comunidades y al compromiso del Ayuntamiento. El reconocimiento personal a la figura de Manuel y, principalmente, no solamente darte las gracias, Manuel, sino que, además, que además con tu trabajo, hoy por hoy, tenemos más demanda de, de trabajo en el taller que nosotros podemos ofertar. Eso quiere decir que lo habéis hecho bien. Y principalmente, lo que vamos a conseguir de los usuarios y usuarias, y es que sepan manipular, que estén a gusto, que sepan entender un oficio, que adquieran unas destrezas, unas habilidades y, sobre todo, que, que entiendan que tienen unas obligaciones también ellos con la sociedad todo eso, en parte, se te debe a ti, a los profesionales de este centro, a la Asociación Zaragüeyes, pero tú nos has ayudado mucho y por eso te lo quiero agradecer en nombre de todos. Seguimos trabajando en el compromiso para las viviendas tuteladas, para intentar ampliar la vivienda tutelada, que es una de las principales demandas que la Asociación Zaragüeyes y los padres pues, nos estáis reclamando. Estamos intentando buscar una, una solución y tanto la Junta de Comunidades como el Ayuntamiento… Y también estamos trabajando en, en el centro ocupacional para personas mayores de 50 años. Pero no es menos cierto el importante esfuerzo que asociaciones como la que hoy estáis aquí presentes y profesionales como los que representa Ramón como director del centro ocupacional habéis conseguido unir al esfuerzo de la Administración para que Castilla-La Mancha sea un referente en recursos, en programas y en actuaciones destinadas a la discapacidad. Para mí es... Para mí, creo que para todos los aquí presentes, debe ser un motivo de orgullo ver cómo gente de otras regiones, asociaciones, profesionales, eh, políticos, vienen a Castilla-La Mancha y vienen a, que, a ver qué hacemos. También quiero hacer mención que hace cuatro meses, cuando estuve aquí, en una reunión con el Consejo de Mayores, me comprometí a estudiar la posibilidad de ampliar y mejorar las instalaciones del gimnasio. Bueno, pues vengo a decir que lo he cumplido. Más de dos millones de pesetas hemos invertido en la mejora de ese gimnasio para que nuestros mayores puedan estar mejor y puedan desarrollar las actividades con mayor comodidad. Y mayor comodidad.